ഈ ബലിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ബലി അർപ്പിക്കും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയും മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ Oh, oh, oh. 
ഇപ്രകാരമുള്ള മനോധൈര്യം വിശദാവലി ദേവസംഗതികൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും മേന്മയുള്ളതായി അവകാശപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ ഞങ്ങളെ ഉടമ്പടിയുടെ അക്ഷരത്തിൻ്റെതല്ല ആത്മാവിന് ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ യോഗ്യരാക്കി അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നു ചിലകങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മരണ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സിലാണ് വരുന്നത് ആ തേജസ് മങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പോലും മോശയുടെ മുഖ തേജസ് മൂലം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എത്രയേറെ തേജസ്സുറ്റതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജോന്മയമായിരുന്നെങ്കിൽ നീതിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തേജോന്മയമായിരിക്കണം ഒരിക്കൽ തേജോമയമായിരുന്നത് അതിനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു തേജസ് മൂലം നിഷ്പ്രമമായി തീർന്നു തീർന്നിരിക്കുന്നു മങ്ങി മറിഞ്ഞു പോയത് തേജസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതിനേക്കാൾ തേജസ് ഉള്ളതായിരിക്കണം ഇദൃശ്യമായ പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല ധൈര്യമുള്ളവരാണ് പിതാവാകട്ടെ തൻ്റെ ദാസരോട് ഉടനെ മേൽത്തരം മേലയ്ക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് ഇവനെ ധരിപ്പിക്കുവിൻ 
ഇവന്റെ കയ്യിൽ മോതിരവും പാദങ്ങളിൽ ചെരുപ്പും അണിയിക്കുവൻ കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുവിൻ നമുക്ക് ഭക്ഷിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ എന്റെ ഈ മകൻ വ്രതനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവനെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു അവർ ആഹ്ലാദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ മൂത്ത മകൻ വയലിലായിരുന്നു അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീടിനടുത്ത് വെച്ച് സംഗീതവും നൃത്തഘോഷവും കേട്ടു അവൻ ഒരു വേലക്കാരനെ വിളിച്ച് എന്താണിതൊക്കെ എന്ന് തിരക്കി അവൻ പറഞ്ഞ നിന്റെ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവനെ സുഖമായി തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിന്റെ പിതാവ് കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ കൊന്നിരിക്കുന്നു അവൻ വൃദ്ധനായി അകത്തു കയറാൻ വിസമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ പിതാവ് പുറത്തു വന്ന് അവനോട് സാന്ത്വനങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എത്ര വർഷമായി ഞാൻ നിനക്ക് ദാസ്യവേല ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും നിന്റെ കൽപ്പന ഞാൻ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് താഹാദിക്കാൻ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ വേശികളോട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്റെ സ്വത്തെല്ലാം ധൂർത്തടിച്ച നിന്റെ ഈ മകൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി നീ കൊഴുത്ത കാളയെ കൊന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു മകനെ നീ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റേതെല്ലാം നിന്റേതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ നിന്റെ ഈ സഹോദരൻ വ്രതനായിരുന്നു അവൻ ജീവിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ സുവിശേഷ ഭാഗം നമുക്ക് പരിചിതമായ ധൂർത്തപുത്രന്റെ ഉമയാണ് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ കരുണാർദ്ധരമായ സ്നേഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു വെക്കാനാണ് ധൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമ സുവിശേഷത്തിൽ വെക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം വളരെയേറെ തവണ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ദൂർത്തനായ പിതാവ് ദൂർത്തനായ പുത്രന് സ്നേഹത്തിൽ ദൂർത്തനായ പിതാവ് സമ്പത്തിൽ ദൂർത്തനായ പുത്രൻ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ആരെയും വേണ്ടാത്ത മകൻ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇടത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം പടി കയറി വരുന്ന ഇളയവൻ പടിയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന മൂത്തവൻ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒന്നാമത്തേത് സമ്പത്തിൽ ദൂർത്തനായ പുത്രനും സ്നേഹത്തിൽ ദൂർത്തനായ പിതാവും തന്റെ മക്കൾ തന്നോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഈ സ്നേഹകൂടാരം വീടെന്ന സ്നേഹകൂടാരം പൂർണ്ണമാകുന്നത് തന്റെ മക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണെന്നും പിതാവ് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മകൻ തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അവനാശിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ വാക്കുകളും ഈ സ്നേഹ കൂടാരത്തിന്റെ അതിരുകളും അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അതിരുകളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള തന്നിഷ്ടങ്ങളുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ അത്തരം സ്വാർത്ഥതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൽ ദൂർത്തനായ പിതാവ് അവനെ വിട്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവന്റെ വാശികളെ നിറവേറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവൻ ഭാഗം വെച്ച് അവൻ നൽകുന്നു സമ്പത്ത് ഭാഗം വെച്ച് നൽകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരെയും വേണ്ടാത്ത മകൻ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇടത്ത് അവന് പിതാവിനെ വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ വേണ്ട വീടിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം വേണ്ട അവന് വേണ്ടത് അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം മാത്രമായിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ അവൻ എത്തിപ്പെടുന്ന ഇടം അത് പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇടത്താണ് ഒരു യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പന്നി മേയ്ക്കലോ അത്തരം കാര്യങ്ങളോ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് എത്ര നേച്ചമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവൻ എത്തിപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് തിന്നുന്ന തവിടെങ്കിലും തിന്നുകൊണ്ട് വിശപ്പടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെയും വേണ്ടാത്ത ഒരാള് എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇടമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായിരുന്നാലും ആരെയും വേണ്ട എനിക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾ വേണ്ട എനിക്ക് കൂട്ടുകാർ വേണ്ട മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ട എല്ലാം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയും വേണ്ടാത്തവർ എത്തിച്ചേരുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടവന്റെ ഏകാന്തതകളിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം പടി കയറി വരുന്ന ഇളയവനും പടിയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന മൂത്തവനും അവൻ തന്റെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് മനസ്തപിച്ച് പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മാപ്പപേക്ഷയോടെ കയറി വന്ന് അവനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഒരു പതുക്കെ പടിയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ പിതാവിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പോരുന്ന വിശാലമായ മനസ്സ് ആകാശത്തോളം വിശാലമായ ഒരു മനസ്സ് ഈ പിതാവിനുള്ളത് പോലെ നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിതാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കാം എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയവിശാലത എനിക്ക് കൈ എനിക്കില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ തൻ്റെ പഴയ കൂടാരത്തിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കലഹിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കലഹിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ എന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം രക്ഷകനായ മിശിഹായെ ദിവരക്തത്താൽ നീ വീണ്ടെടുക്കുകയും രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുകുന്നത്താൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സഭയ്ക്ക് പ്രയാസങ്ങളെയും എതിർപ്പുകളെയും നേരിടുന്നതിനും നിത്യ ദിവ്യദൗത്യം വിജയപ്രദമായി തുടരുന്നതിനും ശക്തി നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയോടൊത്ത് ചിന്തിക്കുവാനും അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിവിനൊത്ത് പങ്കാളികളാകുവാനുമുള്ള സന്മനസ് നിന്റെ ജനത്തിന് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ ആദർശങ്ങൾ കൊത്ത സത്യസഭയെ ധീരമായി നയിക്കുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാക്കെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മേലധിഷ്ഠ പിതാവുമായ ജോർജ് ഗാന്ധിജേരി മെത്ര പൊലിത്തയ്ക്കും രൂപാധ്യക്ഷനായ ബോസ്കോ മെത്രാനും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മയും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം
ചെറിയവരും വലിയവരും നിന്റെ സ്തുത്യർഹമായ ഉത്താന വഴി നീ മഹത്വത്തോട് ഉയർപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മരിച്ചവരെല്ലാവരും നിദ്ര ചെയ്യുന്നു സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ൂ 
നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാരം ചെയ്യുവിൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ
ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നമ്മുടെ രക്ഷേന്റെ മൗലിമാശ്രയത്തിന്റെ ദേശങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യാദനങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം അനുദാപ്പുള്ളുവാകുന്ന ശ്രമത്തോടെ അവരാതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തലിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദരോട് നേരി വിക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സഹനത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാമോചനം വ്യാജിക്കുകയും ചെയ്യാം ഭിന്നതകളും കലാങ്ങളും പഠിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം വിശുദ്ധ ഭഗവാന സീരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ പോത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ഇവരെ സിംഗിളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം
ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃത്യതയും സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവായ ദൈവമേ സുഖരകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ രഹസ്യങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായ കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ് ദൈവദശങ്ങയുടെ മഹനീയത്തിനത്വത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നയിക്കും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ നിശികായ സുഖരകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ കുർബാന വഴി നീ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പുറക്കുകയും അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധ്യമായ ദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ സകലത്തിന്റെയും നാഥായം നയിക്കും